ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு லைக் த தேர்ட் பிளாக்ஸ் பன்னாட்டு வர்த்தக தொகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதில் ஒரு மண்டலம் மாதிரி செயல்படக்கூடியது இது என்ன பிளாக்ஸ் என்னென்ன பிளாக்ஸ் சம் கண்ட்ரீஸ் கிரியேட் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் தம் செல்ஸ் பை இன்டிகிரேட்டிங் தர் எக்கனாமிக்ஸ் இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் அன்னெசரி காம்படிஷன் அமாங் தம் அதாவது என்னென்னா இந்த தேர்ட் பிளாக்ஸ் அப்படின்னாலே பன்னாட்டு வாணிப தொகுதி அல்லது வர்த்தக தொகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் சில நாடுகள் வர்த்தகத்தில் போட்டியை தவிர்க்கிறதுக்காக பிளன் பிற நாடுகளோடு தொடர்புடைய பொருளாதாரத்தை மேலும் மேலும் இணைச்சிக்குவாங்க இப்படி மேலும் மேலும் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை இணைக்கும் பொழுது புதிய வாணிப தொடர்பெல்லாம் ஏற்படுத்தும் அதாவது என்னென்னா சில நாடுகள் பிஸ்னஸை தொடர்ந்து நடத்தும் பொழுது அந்த நாடுகளுக்கு நிகராக போட்டி நாடுகள் நிறையா இருக்கும் அப்படி அந்த போட்டி நாடுகள் வந்து நம்ம நாட்டினுடைய இதை தவிர்ப்பதற்காக பிற நாடுனுடைய பொருளாதாரத்தில் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை இணைத்து கொண்டு புதியதாக ஒரு வணிக வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கு இந்த ட்ரேட் பிளாக்ஸ் துணை புரிகிறது த ட்ரேட் பிளாக்ஸ் கவர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் பெட்வீன் ஆர் எமாங் கண்ட்ரீஸ் ஃபார் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் இது என்னென்னா ஒரு சுமூகமான ஒரு நன்மை தருகிறது என்ன சுமூகமான நன்மை தருகிறது நாடுகளிடையே வணிகம் செய்வதற்கு இந்த வாணிகம் செய்வதற்கு பலவிதமான ஒரு சுமூகமான ஒரு நன்மையை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது என்னது அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா த எக்கனாமிக் இன்டெக்ரேஷன் டெக்ஸ் ஃப்ரம் த ஃப்ரீ ட்ரேட் ஏரியா கஸ்டம்ஸ் யூனியன் காமன் மார்க்கெட் அண்டு எக்கனாமிக் யூனியன் அதாவது இது என்னென்னா தடையற்ற வாணிப பகுதி சுங்கத்தீர்வை ஒன்றியம் பொது சந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பொருளாதார ஒன்றியம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் யூனியன் எக்கனாமிக் யூனியன் எக்கனாமிக்னு ஒரு யூனியன் இது என்னது ஃப்ரீ ட்ரேட் ஏரியா ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டும் தடையற்ற வாணிபத்தை ஏற்படுத்திக்கிறது அதாவது என்னென்னா என் நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு நான் பொருட்களை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு எந்த வித தடையும் இல்லை செகண்ட் ஒன் கஸ்டம் யூனியன் கஸ்டம் யூனியன் மீன்ஸ் என்னென்னா இங்கே வந்து சுங்கத்தீர்வு ஒரு நாட்டிலேருந்து பொருட்களை கண்டிப்பாக நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கஸ்டம் யூனியனில் டேரிஃப் கட்டிட்டு தான் நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்போ இதில் மெம்பர்ஷிப்பாக இருந்தீங்கன்னா டேரிஃப் அப்படின்றது கட்ட வேண்டிய அவசியமும் இதில் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை காமன் மார்க்கெட் பொதுவான ஒரு அங்காடி உனக்கு எப்படி இருக்குது எனக்கு எப்படி இருக்குது எல்லாமே ஒரே காமனாக இருக்கக்கூடியது அனதர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்கனாமிக் யூனியன் ஒரே மாதிரியான எக்கனாமிக் யூனியன் இருக்கும் இந்த ஆர் ஃபோர் டைப் அப்படின்றது தான் இந்த ட்ரேட் பிளாக்ஸ் த ஃபஸ்ட் ஒன் ஃப்ரீ ட்ரேட் ஏரியா ஃப்ரீ ட்ரேட் ஏரியாஸ் த ரீஜன் என் கம்போசிங் எ ட்ரேட் பிளாக் ஊஸ் நம்பர் கண்ட்ரீஸ் ஹாவ் சைன்டிய ஃப்ரீ ட்ரேட் அசைன்மெண்ட் எஃப்டிஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தடையற்ற வாணிப பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எஃப்டிஏன்னா தடையற்ற வாணிப பகுதின்னு வச்சுங்களேன் இந்த தடையற்ற வாணிப பகுதினாக்கா எங்கே வேணாலும் நான் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படி அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகளும் திறமைகளும் என்னிடம் இருக்கிறது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பம் விட்ட உறுப்பு நாடுகள் அனைத்தும் ஒரே மாதிரியாக ஒரே இதாக க நினைப்பாங்க மெம்பர்ஷிப் கண்ட்ரி அனைத்தும் ஹவ் சைனிடிய ஃப்ரீ ட்ரேடு மார்க்கெட் நான் வந்து சைனா கூட ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து போட்டிருக்கேன் இந்தியா கூட ஏ சாரி இங்கிலாந்து கூட ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கேன் இப்படி இப்போ உலக நாடுகளில் எது எதுலாம் நான் கையெழுத்து போட்டிருக்கணும் அங்கே எல்லாம் நான் என்ன பண்ணலாம் தடையற்ற வாணிபத்தை நடத்தலாம் அதாவது வாணிப தடை அப்படின்றது இருக்காது அதே நேரங்களில் சச் அக்ரிமெண்ட் இன்வால்வ் கோஆப்ரேஷன் பிட்வீன் அட்லீஸ்ட் டூ கண்ட்ரீட் டூ கண்ட்ரீஸ் டு ரெடியூஸ் ட்ரேட் பேரிஸ் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நாடுகளிடையே ஒப்பந்தம் போடப்படுகிறது உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஏஃப்டிஏ இஎஃப்டிஏ எஸ்ஏஃப்டி என்னென்ன இஎஃப்டி என்னென்ன நம்ம எஃப்டிஏனாலே ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் எஃப்டி என்னென்ன ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் எஸ்ஏ அப்படின்னு வந்துட்டா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏரியாஸ் ட்ரேட் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இது அதாவது என்ன அப்படின்னாக்கா ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அனதர் ஒன் ஏ கஸ்டம்ஸ் யூனியன் செகண்ட் என்னென்னா கஸ்டம் யூனியன் சுங்கவரி ஒப்பந்தம் அல்லது ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இட் டெஃபினட் அஸ் எ டைப் ஆஃப் ட்ரேட் பிளாக் வித் இஸ் காமனன்ஸ்ட் ஆஃப் ஏ ஃப்ரீ ட்ரேட் ஏரியா வித் நோ டேரிஃப் அமாங் மெம்பர்ஷிப் அண்டு ஜீரோ டேரிஃப் எமாங் மெம்பர்ஸ் அதாவது என்னென்னா உறுப்பு நாடுகளிடையே வாணிபத்தில் வரி விதிக்காமலும் சரி உறுப்பினர் இல்லாதவர்களுடைய வாணிபத்தில் பொது வரி விதித்தும் சரி ஒத்துழைக்கக்க
அதுக்கு தான் நான் முன்னாடி சொன்னேன் சைன் யாரெல்லாம் பண்ணி நம்ம உறுப்பு நாடுகளாக இருக்கிறோமோ அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கோ இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கோ என்ன கட்ட தேவையில்லை டேரிஃப் அப்படின்றத ஒன்றும் கட்ட தேவையில்லை உறுப்பு நாடுகள் இல்லாமல் இருந்தாங்க அவங்க வந்து நம்ம நாட்டில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை இம்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க என்ன கட்டி ஆகணும் டேரிஃப் கட்டி ஆகணும் அப்போ டேரிஃப் அப்படின்றது கம்பல்சரி உண்டு ஆனால் நீங்கள் என்னோடு உறுப்பு நாடுகளாக இருந்தால் அதாவது மெம்பர்ஷிப் கண்ட்ரியாக இருந்தால் நீங்கள் டேரிஃப் கட்ட தேவையில்லை மெம்பர்ஷிப் கண்ட்ரியாக இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணி ஆகணும் டேரிஃப் கட்டி ஆகணும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க டேரிஃப் நீங்கள் உறுப்பு நாடுகளாக இருந்தால் ஜீரோ டேரிஃப் எமாங் த மெம்பர்ஸ் வித் அ காமன் எக்ஸ்டர்னல் ட்ராப் அப்படி இல்லைன்னாக்கா பொதுவாக ஒரு வரியை கட்டணும் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபென்னனக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிஇ அப்படின்றது பெல்ஜியமை குறிக்கும் என்இ அப்படின்றது நெதர்லாந்தை குறிக்கும் அங்கே லக்ஸ் அப்படின்றது லக்ஸம் பார்க் குறிக்கும் சரியா இது இந்த எக்ஸா இந்த நாடுகளெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் ஜென்ரலாக ஒரு வரி கட்டி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி அனதர் ஒன் காமன் மார்க்கெட் காமன் மார்க்கெட் இஸ் எக்ஸ்பிளைடு த்ரூ ட்ரேட் ஃபேக்ட் அதாவது என்னென்னா இது வந்து புவி ஈர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள நாடுகள் வந்து தடையற்ற வாணிபத்தையோ அல்லது உற்பத்தி காரணிகள் இடம்பெறக்கூடிய அந்த காரணிகளையோ அமைக்கக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா A group formed by countries within a geographical area and promote due to duty free trade and free movement of the labor and capital among its members. That's what I'm saying. That's why one of the things that you can do is to get the same thing. You can get the same thing. You can get the same thing. You can get the same thing. அமைக்கக்கூடிய ஒரு பொது சந்தையை இது குறிப்பிடுகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா யூரோப்பியன் காமன் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூரோப்பியன் காமன் மார்க்கெட் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் அண்ட் எக்கனாமிக் யூனியன் பொருளாதார ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எக்கனாமிக் யூனியன் த கம்போஸ்ட் ஆஃப் த காமன் மார்க்கெட் வித் யோ கஸ்டம்ஸ் யூனியன் அதாவது பொது சந்தையும் சுங்க வரி ஒன்றியத்தையும் ஒருங்கிணைந்து உருவாக்கப்படக்கூடிய அமைப்புக்கு பெயர் தான் பொருளாதார ஒன்றியம் அதாவது என்ன அப்படின்னா த பார்ட்டிசிபன் கண்ட்ரீஸ் ஹாவ் போத் காமன் பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரோடக்ட் ரெகுலேஷன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்டு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்டு காமன் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட் பாலிசி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் European Economic Union அதாவது என்னென்னா பொது சந்தையும் சுங்க வரி ஒன்றியத்தையும் ஒருங்கிணைத்து அதை அதாவது பொது சந்தை என்ன காமன் மார்க்கெட் டேரிஃப் இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா இணைத்து ஒன்றா இணைச்சு அதுக்கு பேர் எக்கனாமிக் யூனியன் அதாவது நம்ம இது வரைக்கும் தனித்தனியாக பார்த்தோம் என்னென்ன பார்த்தோம் இண்டிவிஜுவல் டேரிஃப் அப்படின்றத பார்த்தோம் வரி அதாவது சுங்க நாடுகளிடையே ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தால் டேரிஃப் கட்ட தேவையில்லை நீங்கள் ஒப்பந்தம் போடணும்னா கண்டிப்பாக காமன் மார்க்கெட்டில் ஒரு டேரிஃப் கட்டி ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா இணைக்கக்கூடியதுக்கு பேர் தான் எக்கனாமிக் யூனியன் அப்போ இந்த இடத்துல என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது என்னென்னா பொருள் உற்பத்தி பணிகள் உற்பத்தி அதுக்கப்புறம் காரணிகள் இடம்பெயர் இதெல்லாமே பொதுவாக உறுப்பினர் இல்லாத நாடுகள் வணிகத்தின் மீது வரி அனைத்தும் பொருளாதார ஒன்றியத்தில் உண்டு உறுப்பினர் இல்லாத நாடுகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேக்ஸ் கண்டிப்பாக கட்டிதான் ஆகும் அது டேரிஃப் அப்படின்றது கண்டிப்பாக கட்டிதான் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் அங்கே யூரோப்பியன் எக்கனாமிக் யூனியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா தெர் ஆர் ஃபோர் ட்ரேட் ஃப்ளாக்ஸ் இதுதான் நம்ம ட்ரேட் ஃப்ளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பன்னாட்டு வாணிப தொகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஃப்ரீ ட்ரேட் ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தோம் கஸ்டம் யூனியன் பார்த்தோம் ஃப்ரீ ட்ரேட் ஏரியான்னா தடை இல்லாமல் வாணிபத்தை செய்வதற்காக ஒரு மண்டலம் கஸ்டம் யூனியன் அப்படின்றது கண்டிப்பாக அதில் நம்ம ஒரு டேரிஃப் ஒரு பொருட்களை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இம்போர்ட் பண்ணுறோம்னா நீ உறுப்பு நாடுகளாக இருந்தால் டேரிஃப் கட்ட தேவையில்லை காமன் மார்க்கெட் அப்படின்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்குள்ளே நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் பொருட்களை ஏற்றுமதியை இறக்குமதியை பண்ணிக்கலாம் பொருளாதார சந்தைகள் லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா பொருளாதார ஒன்றியம் எக்கனாமிக் யூனியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேவா இது புரியுதா பாருங்கள் மற்றதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரியா ரைட் ஓகே தேங்க்யூ